بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو بنمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكين دليانا درسا لتفسير ماشيريا قوى Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuzungumzia waumini na baada ya kuzungumzia makafiri akawazungumzia wanafik na tukasema ndio pote ovu na baya kushinda mapote yote na tukasema tatizo kubwa lao ni ainat na tukanukuu maneno ya al-Imam Zarruq inkarul munkiri imma an yastanida ila dalilin أو اجتهاد أو حسم ذريعة أو جهل المناط أو انبهام البساط أو العناد أو لوجود العناد فعلامة الكل الرجوع إلى الحق متى ظهر إلا العناد mtu anapokata jambo ima ni kwa sababu ana dalili ama ni jitihadi yake mwenyewe ama ni kwa ajili ya sadda dharai ama ni kwa sababu masala hajamfungukia hajafahamu unavyotakikana kuna sababu mbali mbali ya mtu kukata kitu lakini vile vile katika sababu za kukatani al-inad inadi na wanafik walikuwa na inad ndio wakao wanakataa hawakuwa na sababu nyingine yoyote na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fi qulubihim marad katika nyoyo zao kuna maradhi inad nayo ni maradhi tena maradhi makubwa sana afadhali uugue magonjwa mengine hayo ya mwili lakini moyo wako umesalimika una iman una taqwa una tasdiq kuliko mwili uwe mzima lakini moyo umejaa inad ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fazadahum Allahu maradha Mwenyezi Mungu akaongezea hapa mtu anaweza kushangaa vipi wao wana maradhi mwenye maradhi kawaida ufanyaje ama hufanywaje utafutiwa ilaji sio utafutiwa dawa akatibiwa lakini hawa na maradhi badili ya kutibiwa wao ndio fazadahum Allahu maradha vipi Pengine mtu aza kuona labda hili haliingiliani na uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la uh, maradhi kweli hutafutiwa dawa mtu akatibiwa lakini si kwanza ile mtu mwenyewe akubali matibabu 
Sasa ikiwa mtu homa imemshika. Sheikh nenda kapimwe. Ujulikane kama ni infection, kama uh, ni malaria, nenda ka, hataki kwenda kupima. Nenda hataki. Paka mwisho pengine kwa sababu mumemghilibu. Mumemzungukia wengi akawa anakwenda hana budi shingo upande. Ah, huyo amekwenda. Amefika kule ameonana na daktari, ameandikiwa dawa. Dawa hakuzinunua. Ataka kweli kutibika huyo? Tufanya menuliwa kilazima. Hakuzinywa kwa sababu hazitaki. Atatibika. Kwa hivyo ilaj iko matibabu yapo lakini umeyakabili vipi wewe mwenyewe unayataka ama huyataki fi qulubihim marad naam na matibabu nu ya chukue kwa namna inavyotakikana kutokana na wasomi wa tiba sio kwa kichwa chako maradhi yatafautiana kwa kutafautiana sababu mbalimbali mbali. yani mtu anaweza kuumwa na kichwa na ikawa sababu si moja Pengine umwana kichwa sababu ni tumbo. Mwingine umwana kichwa sababu ya upungufu wa usingizi. Mwingine umwana kichwa kwa sababu ya pressure. Mwingine umwana kichwa kwa sababu ya sukari. Kuna sababu mbalimbali mbali za kuumiza za kuumiza kichwa. Sasa haiwezekani mtu umwana kichwa kwa sababu ya sukari alafu uje umpe dawa za pressure. Wamzidisha maradhi. Sasa hawa maradhi wako nayo dawa ipo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hawaitaki na baada ya kuwa hawaitaki wao wanaona kalu inama ama wakiambiwa la tufsidu fil ardi wanasema wao ni muslihun yani wanachukua dawa kinyume na vile vile inavyotakikana yani wanafahamu kwa wao wanatengeza kumbe wao wao wanaharibu kwa hivyo inad ni moja katika maradhi makubwa waliokuwa nayo wanafik Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie sisi ni katika wenye kujipamba ama kujichafua na sifa ya inata Mtu unapokuwa uko katika makosa ukioneshwa usawa si udhaifu kurudi nyuma ukawacha de makosa ndio kuna wengine wana ah nitaonekana vipi watu watanichukuliaje Siku zote mimi niko katika mrengo huu. Siku zote mimi nimeshikilia hapa. Leo nije nibadilike watu watanichukulia vipi? Na mimi natakani kwa hivyo. Nikosa umeliona? Kalas. Si katika udhaifu bali ni ushujaa mtu kukubali kuwa amekosea. Ni kwa mimi nilikuwa naitakidi hivi. Mimi nilikuwa naona masala haya ni hivi ndio sawa. Lakini amenibainikia kuwa makosa, usawa ni kinyume. Wallahi ni ushujaa si udhaifu. Sahaba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikuwa hogopi kurudi nyuma wanapojiona kuwa uko katika makosa kwa mfano Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wakati wa khilafa yake baada kuwa wazazi wamepandisha sana mahari mm, kama ilivyokuwa katika zama zetu hizi ukitaka kuoa mpaka utie na waitu <laughs> mahari kwa mamilioni Wazazi wamepandisha sana mahari. Sayyidina Umar akachukua karar, akachukua uamuzi, akasema haifai kuzidisha dirham kadha, akaweka kiwango. Mahari asizidi hapo. Ima yawe hapo ama chini. Na yuko katika mimbara na khutubu. Moja katika wanawake waliokuwa wamehudhuria pale akamwambia ya Umar, Mwenyezi Mungu ametupa kimtar. Yesu Mungu asema wa ataitum ihdahunna qintara qintar ni kiwango kikubwa cha mali ndio chaitwa qintar asema ya Umar Mwenyezi Mungu atupa qintar kiwango kikubwa cha mali waja wewe atupimia Sayyidina Umar pale pale akasema asabat imra'a wa akhta'a Umar Mwanamke amepata na Umar amekosea Allah Sahaba Amiru al-Mu'minin ndio kiongozi ndio kiongozi radhiallahu anhu wa arda wakati huo lakini amekubali kuwa amekosea anarudi nyuma asabat imra'a wa akhta'a Umar kwa hivyo hakuna udhaifu wowote mtu unapokosea ukamwoku 
ukaamua kurudi nyuma unapoona unapoona haki lakini hawa walikataa kabisa walikuwa radhi wa baki na inadi yao ndani ya nyoyo zao maradhi ya baki lakini wasi wasi kubali haki naam msema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa idha laku alladhina amanu qalu amanna wakipambana na waliamini husema tumeamini hudhihirisha iman wa idha khalau ila shayatinihim wakienda kando kwa mashaitani wao nafsi zao mayahudi wanafiki wenzao qalu inna ma'akum husema sisi tuko pamoja na nyinyi inama nahnu mustahzi'un hakika sisi tufanya istiza kwa hivyo wamedhihirisha kitu wameficha kitu na kwa namna ile ile ulivyokuwa Mwenyezi Mungu ameamini amewapa ame, ame, ame muamala huo huo. Mumedhihirisha imani sio? Basi na hukumu za kidhahir za kisheria mtazipata. Yaani madamu mumedhihirisha imani hamtauliwa. Eh hamtochukuliwa jizia. Mkitakuoa mtaoa. Watu wakitakuoa kwenu wataoa. Yaani hukumu za kidhahir zile zitakwenda kawaida. Lakini madamu mumficha ukafiri basi kuna moto unawasubiri na si moto wa kawaida tu ile bonde la mwisho kabisa katika katika mabonde ya moto naam Mwenyezi Mungu akisema Allahu yastahzi ubihim Mwenyezi Mungu anawafanyia istihza kitafsiri ya juu naam lakini kama tulivyosema hii katika lugha inaitwa mushakala mushakala ni kumkhutubu mtu kwa ile lugha aloitumia na tumetoa mfano yule mbedui alipokuja kutoka safari baridi kali anaambiwa madha natubuhu laka tukupikie nini Bwana kweli ana njaa toka safari lakini wakati huo huo baridi ni kali mwili una unapigwa na baridi utakachotafuta kwanza nini chakula ama kitu cha kujifinikia madha natubuhu laka tukupikie nini asema utubuhu li alqamisa wal imama nipikie ni kanzu na kilemba hakanzo na kilemba upikwa eh kama je mtu kwako shekhe utakunywa kinywaji gani akwambie nitakunywa pilau yani fahamu ana njaa huyo hana kiu <laughs> sasa pilau hunywiwa hainywi inaliwa sio lakini amekujibu kwa lugha ile ule ule kutubiana nayo sasa hao waliposema inama nahnu mustahzi'un antum yanenu al-istihza sio mwenyezi Mungu ambaye Allah yastahzi'u bi Mwenyezi Mungu naye afanye istihza. Lakini haina maana kuwa Mwenyezi Mungu ni mustahzi. Tusivuke mipaka tukaenda huko. Kuna wengine wanataka kukosa adabu. Akakwambia bana si Mwenyezi Mungu anasema mwenyewe Allahu yastahzi bi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mustahzi. Ama yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Aza kwambia Mwenyezi Mungu ni mukhadi'. Ngalia hatari wewe umesoma Allahu yastahzi'u bi tusheka hapa usende mbali na kama tulivyoashiria kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifat lakini sifa za Mwenyezi Mungu ni sifatu al-kamal sifa za ukamilifu Mwenyezi Mungu hana sifa za za mapungufu na yakija maneno kama haya usifanye tafrii ukatoa hukumu ya kando ukataka kumnasibishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitendo hicho ukampa jina la hicho kitendo madamu wanasema Allahu yastahzi bihim ni mustahzi hivyo haiendi yani na kama vile kinyume kwa mfano Mwenyezi Mungu akisema wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri paka mshoa aya wa id takhluqu takhluqu ni kuumba na ulipokuwa unaumba kutoka maana na nini na udongo paka mwisho wa aya anaambiwa sayyiduna isa alayhi salam sasa je unaweza kutoka katika kipande hichi cha aya wa ittakhluku ukasema sayyiduna isa ni alkhaliq ni muumba sitakhluku ana 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 yumba ni nani ni muumba sio sasa unaweza kusema ni muumba Uwezo kusema ni muumba. Kwa hivyo sio kila kitendo utaki utakitolea ismul fa'il ukakinasibisha na mtu ambaye kwamba amenasibishwa kitendo kama hicho. Turudi kusema 
kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zake ni sifa za ukamilifu na hafanani na viumbe vyake. Wenye kufanya istihza ni wanadamu na Mwenyezi Mungu laisa ka mithlihi shay. Mwenyezi Mungu ha, hana mfano wa kitu chochote. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajafanana na chochote kile katika katika viumbe vyake. Na ndipo pale tunaashiria masala muhimu kuwa ukiona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja katika Al-Qur'an Al-Karim mara nyingine utapata yadullahi fawqa aydihi yad ni mkono kilugha mkono wa Mwenyezi Mungu ukifasiri yani ni mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao Taib je Mwenyezi Mungu ana mkono ninakuja swali tajri bi ayunina ile jahazi linatembea kwa macho yetu Mwenyezi Mungu ana macho na mengine mbali mbali ambayo kwamba yametajwa katika Al-Qur'an Al-Karim hapa lazima lazima tuwe makini tumesema kuna tofauti kati ya sifat na alat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaja mkono hii ni lugha ya Kiarabu kwenye lugha ya Kiarabu kuna kitu chaitwa majaz ni kama uje useme Kidero ameweka mkono wake katika Nairobi. Ana mkono size gani huyo? Okufinika Nairobi. Eh? Huyo Kidero ana mkono size gani okufinika Nairobi? Kwa hivyo ni majaz inakusudiwa kuwa anayehukumu Nairobi. Yeye ndio kiongozi wa Nairobi, sio ndio governor. Hii ndio inaitwa majaz. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema yadullahi imaanishi kuwa ni mkono huu tunaojua sisi. Yaani ili tusipike katika ule mpaka tukasema Mwenyezi Mungu ana mikono makosa ukishasema ana mkono tayari ushamfananisha na kiumbe chake ushamfananisha na viumbe vyake na Mwenyezi Mungu asema hana mfano na kiumbe chochote hata kama baada yapo utaongeza useme ana mkono lakini si kama mikono yetu hata kama utaongeza useme ana mkono lakini si kama mikono mikono ya viumbe ukishasema ana mkono tayari ushamfungulia mtu mlango wa tasawur wa kuanza kugies na kupiga mapicha katika katika ubongo wake au mkono utakuwa vipi ukishamwambia hauko kama wetu ataanza kutafuta mkono wake uko vipi ni torudi pale pale takuwa umemfananisha na na viumbe vyake Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akisema tajribi ayunina Jahazi lenda vipi katika macho? Ukiambiwa mtu akikwambia ninakuweka machoni, huankuchukua wewe mzima akakutenda ni jicho lake. <laughs> Ukiingia na kijidudu kidogo tu shekhe jicho lishakuwa lekundwa jikuna usiku nzima. Ataingia mtu mzima huo. <laughs> mtu akikwambia upo machoni, yani maana yake ni uko katika inaya. Yani nakufuatilia kwa uzuri, usifanye wasiwasi eh ndo maana uko machoni ama mtu akikwambia ala alaini wa ras kwa juu ya kichwa huamkuweka wewe juu ya kichwa chake ni kwa chochote utakachosema bana mimi takufanyia nitakusikiza hizi ndizo zote zinaitwa majazi katika katika lugha ya Kiarabu kwa hivyo Mwenyezi Mungu akitaja mkono haina maana kuwa ana mkono kwa ni pale masuhaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hii imetajwa kwa sababu ya bai'a masuhaba walipokuwa kumbaya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa masuhaba walipokuwa na mbaya mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu sema yadullahi fawqa aydihi na maana mkono Mwenyezi Mungu pale ulikuwa juu mikono ya wale la ni kwa Mwenyezi Mungu amewaunga mikono yao walipokupa mikono kukubaya Mwenyezi Mungu ameiunga ile ile bai'a lakini ukisema Mwenyezi Mungu ana mkono itakuja maswali mingi ana mikono mingapi ukisema ana mkono ana mingapi kwa sababu katika aya anasema yadullahi fawqa aydihi mkono wa Mwenyezi Mungu mmoja mkono wa Mwenyezi Mungu yuko yuko uko juu ya mikono yao katika aya nyingine anasema bal yadahu mabsutatani bal mikono yake miwili yadahu mabsutatani yamenyoshwa sasa ana mmoja ama miwili Maswali atakuja 
ikiwa utataka kufasiri yad ni mkono huu mkono unaojulikana yatakuja maswali mingi taib ni mmoja ama miwili katika aya nyingine wasamaa banainaha bi aidin mbingu tumeiumba kwa mikono wingi eh? wingi wanza tatu kwenda mbele sasa ana mmoja ama ana miwili ana mi, ama ana mitatu ana mingapi aso kwa hivyo ikija tabiri ya moja na tabiri ya mbili na tabiri ya tatu yaonesha nguvu na ukubwa wa ile inaya yani ukiambiwa kwa kidero weka mkono wake katika Nairobi na ukiambiwa kidero ameka mikono yake katika Nairobi yani hii ya pili ya mikono ina maana kubwa zaidi kuliko ile mkono mmoja kwa hivyo haijulishi idadi ya mikono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laisa kamithlihi shay na ili tusiambiwe kuwa tunakanusha sifa za Mwenyezi Mungu la hakuna aliyekanusha sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya Mungu ni uwezo mkono huwa unafanya sio ni uwezo mkono ni kifaa ama kiungo si sifa sifa ni kitu mbali na kifaa muhimu hili tulifahamu ukiambiwa jicho jicho ni kifaa lakini sifa yake nini kuona vitu viwili tofauti sikio ni kifaa sifa yake ni kusikia kama ahlu sunna wal jamaa tunathibitisha sifat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu yuwaona Mwenyezi Mungu yuwasikia hakuna anayekataa sifa ya Mungu lakini linalozungumziwa hapa ni vifaa kumthibitishia Mwenyezi Mungu kiungo na Mwenyezi Mungu asasema laisa kamithli hii shay Shona, hii kuthibitisha kiungo sio kuthibitisha sifa. Usikiite kiungo ni sifa. Kwa hivyo kuona yuwaona Mwenyezi Mungu. Na kama tulivyosema si lazima katika kuona ati uwe una macho. Na wala si lazima ukiwa una macho uwe unaona. Ni vitu viwili ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo Allah yastahzi bihim. Usijaribu kwenda kusema Mwenyezi Mungu ni mustahzi mwenye kufanya istihzai. Istihzai ni 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 ni, ni fiel na makitendo na shere na sema Mwenyezi Mungu yo yo acheza shere amefanya shere la hiyo ni katika vitendo vya upungufu na Mwenyezi Mungu ananasibishiwa sifatul kamal sifa za ukamilifu baadhi ya maulama wanasema eh, katika kufasiri anu kama haya ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama wali wanafiki kwa kishatiwa katika adhark alasfal kishatiwa motoni sasa so, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafungua mlango wa pepo sasa wakishauona mlango uko wazi vile na naim zilioko ndani watataka kutoka motoni waende wapi waende peponi alafu Mwenyezi Mungu yuo ufunga ile mlango na nikao limetajwa na na ma, na maula si mulikuwa mafanya istihzai kule mwafanyi istizai wa umini basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye atawatia adabu kwa njia hiyo naam Allahu yastahzi bihim asema wa yamudduhum yamud mad katika lugha ya Kiarabu ni kuvuta kuna madda na amadda madda ni kuvuta kitu chenyewe kile kwa mfano raba bendu kaivuta ile eh, ile ni mad amad inakuwa ni kuongeza yani kamba ukaishikanisha na kamba nyingine ikawa ni ndefu zaidi umeivuta ile kamba ni umeiongeza lakini haina maana ile kamba yenyewe ume umeivuta ile ile moja ikapanuka utaikata shekhe eh yeah. si kila kitu kinavutika kwa hivyo mad inatumika katika kitu hicho hicho mikivuta kikavutika kikawa kirefu tofauti na amad Allah yastahzi bihim wa yamudduhum na yuwavuta fi tughyanihim katika kufri yao sinyuma takayo kufri ah ongezekeni katika yo ongezeni yo kufri yenu panuke zaidi katika yo kufri ya'mahun ya'mahun natoka manna neno amah kwa he mwisho tafauti na ama ama 
ni kutoona macho na ama ni kwa jicho la moyo ama ni kwa jicho hili la kawaida na ama kwa he mwisho ni jicho la jicho la moyo kwa hivyo wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulama wanasema ama ni takhabbut kujigonga gonga na naona katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema mudhabidhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula atalle neno lenyewe ukisikia saundi yake la kujulisha tu maana yake mudhabidhabi eh yani hawa tuli hawako huku wala hawako huku kwa lugha tu ya ya nutqi tu mudhabidhabina baina dhalika na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwasifu ama kutaja sifa zao akasema mathalul munafiqi kashati al-aira ta'iru baina ghanamain la tadri ayyahuma tatba asema mfano munafiq ni kama mbuzi al-aira al-aira maana yake ni al-haira ambaye kwamba anchanganyikiwa asema ta'iru baina ghanamain yuko katikati ya vikundi viwili yani kuna kipote kikundi cha mbuzi huku na kuna kipote na kikundi cha mbuzi huku sasa yuko katikati hajuende na hawa wala hajua wafate wale anchanganyikiwa haira ndo mfano wa wanafik yuko hapa katikati huku yuataka yadhihirisha imani lakini na huku hataki kuachana na kufru mathalul munafiqi kashati alaira ta'iru baina ghanamain la tadri ayyahuma tatba hajui afuate wapi yuko katika hira yuko katika dhik yuko katika eh, katika kuchanganyikiwa kwa hivyo wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun watakuwa katika kuchanganyikiwa yovuta katika kule kufuru yao na wazidi kuchanganyikiwa sasa hawajui kabisa wafuate wapi Mwenyezi Mungu akaendelea kusema ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda ulaika alladhina hao ndio wale ambao kwamba ulaika ni bu'd ya mbali na hapa julisho bu'd al makan sio makana tunasema umbali kuna sampuli mbili ya sehemu na ya daraja wanafika hawana daraja ya juu hapa kusudiwa umbali wa sehemu yani wao sehemu yao ni ya mbali wako mbali kabisa na iman wao wako mbali kabisa na mtume na muumini ulaika alladhina ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda hawa ndio wale ambao kwamba wamenunua upotevu kwa uongofu ukisikia ishtara ujue hapo kuna biashara inaendelea kwa hivyo kuna mnunuzi na kuna kinachonunuliwa na kuna thamani kuna mnunuzi na kuna thamani anayotoa yule mnunuzi na kuna kile ambacho kwamba kinanunuliwa katika biashara siku zote B huingia katika nini katika ile thamani hapa anainunua ni nani ni munafik yeye ndo anainunua taib yununua nini yununua dhalala yununua upotevu taib thamani anayotoa ni nini bil huda uongofu yani awacha uongofu siku zote unapokwenda kununua ukitoa thamani unachokiacha nini ni kile kiwango sio pesa kama ni ile thamani sasa huyu yuo wacha uongofu kwa sababu ya kuchukua nini kwa sababu ya kuchukua upotevu ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda na pengine mtu atauliza lakini hiyo thamani kwani walikuwa nayo kwani walikuwa na uongofu sio kwa upotevu wenyewe uongofu uliumiliki lini hata waotumie kama thamani ya ku ya kununulia upotevu uongofu hawa kuwa nao lakini ulikuwa upo mbele yao maula ma wanasema unapokuwa uongofu uko mbele yako na ushabainishiwa na usiufate ni kama ulokuwa nao yani mtu akuwekee pesa hapa kwambie bana chukua hizi shilingi mia tano naenda kanunue mifuko kadhaa ya unga ushapewa umekiwa mbele yako unahesabika unazo hata kama hukuchukua kwa sababu uwezo ulikuwa unao hakuna kilichokuzuia 
Kwa hivyo huda uongofu ilikuwa ipo. Uongofu ulikuwa upo, umekewa, wamekewa, umeoneshwa wazi kabisa. Lakini hawaku hawakuchukua. Kwa hivyo inahesabika kuwa walikuwa wanao, wanaweza kuwa nao. Kwa hivyo ulaika alladhina ishtaru ad-dalalata bil huda. Wamekwenda kununua upotevu na thamani waloitoa ni uongofu. Angalia kinyume kabisa. Yaani ndio ukatoa thamani kubwa ya uongofu alafu wachukua ni upotevu. Yaani kimifano ya kidunia uje sasa useme mimi natoa milioni moja kwa sababu ya pipa la taka pale njiani. Na linunua pipa la taka kwa milioni moja. Utaonekana mzima ama utaitwa mwandazimu? Kuna kuwa na mzima kweli. Ikiangalia ile thamani uliyotoa na hicho kitu unachokinunua. Sasa hawa thamani wanaoitoa ni uongofu. Alafu wanachokichukua ni nini? Ni upotevu. Ulaika alladhina ishtaru ad-dalalata bil huda. Kilichotokea fama rabihat tijaratuhum. Biashara yao ikupata faida wakatoka patupo katika hiyo biashara. Na afadhali katika biashara uwe hukupata faida lakini rasilimali yako imebaki. Naweza kuamua bas khalas mimi rasilimali yangu nitahifadhi biashara nitaacha nayo. Hiyo kampuni nitaifunga. Lakini fama rabihat fama rabihat tijaratuhum. Biashara haikufaulu. Wa ma kanu muhtadin na ule uongofu ambao kama ndio ilikuwa thamani ndio rasil mali wa ma kanu muhtadin wala hawakuwa uongofu yani wamkosa kote kote wamkosa rasil mali wamkosa na faida hakuna mwanabiashara ataingia katika biashara isipokuwa akiwa na tamaa ya kufaidika hakuna mtu ati atakwenda kufanya hivi lillahi fillahi tu wanafanya biashara mimi sitaki kutoka na faida hakuna ile hata kama itakuwa ni faida ndogo lakini nafanya nipate nini nipate faida siwezi kwenda kuchukua kiwango cha mapeni nichukue capital kiwango cha mapeni katika eh, ninachomiliki ati nikakiweke sehemu tu hivi kiwe hakileti matunda yote hakuna hiyo sasa fa ma rabihat tijaratuhum biashara yao haikuleta riba haikuleta faida zozote wa ma kanu muhtadin wala hakupata uongofu yani zote mbili zime zimekosekana kwao ili kwa kwa uchache basi wabakia na nini wabakia na na rasil mal na hundo muamala ulokuwa kitambo yani usishangae ukisikia kununua na kuuza kwa tajwa sijui uongofu na kutajwa upotevu ambapo ushazoea kununua ni kutoa pesa eh, kuchukua kama ndo vyakula ni vinywaji ni chochote kile chengine hina isabika pia ni katika bai'a na shira bali hata hizo pesa zilikuwa hakuna zimekuja juzi na jana zamani watu wakifanya biashara kubadilishana ambao ni biashara bado ipo katika baadhi ya vijiji mimi nitakuletea mchele wewe unalima ngano ama unalima viazi ama ni vitunguu tutabadilishana nikupe mchele kiwango fulani unipe vitunguu kiwango fulani hii ndio ilikuwa biashara zamani ulikuwa hakuna pesa kwa hivyo mujarrad wa kubadilishana hii inaitwa nini baina na shira kuuza na kununua kwa hivyo si lazima katika kuuza na kununua kuwe ni kuwe ni pesa wala si lazima katika kuuza na kununua iwe ni vitu ambavyo kwamba ni vya vya starehe hivyo ama ni katika vyakula mvinywaji majumba sijui magari la yani unaweza mtu pia kuuza na kununua nini uongofu na upotevu kwa hivyo kuwa katika kikundi cha kuuza upotevu na kununua uongofu usiwe kinyume kuwa katika kikundi ambacho kwamba utauza upotevu utatoa ile upotevu kama thamani ili upate nini ili upate uongofu lakini usiwe kinyume ukawa wewe utatoa uongofu kwa ajili ya kupata upotevu eh utakuwa utaonekana si wa kawaida kwa hivyo mudhabdhabina baina dhalik sifa ta khabbut eh? ya kuji ya kujichanganya mambo kama haya si mtu mwenye akili ambaye kwamba anayafanya kwa hivyo Allahu yastahzi bihim Mwenyezi Mungu anawafanyia istihza hawa nafik anawachezea shere yani tumesema hii ni mushakala hmm? wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sio mchezee mcheza shere 
wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kwa sababu wao wenyewe washajichegulia Mwenyezi Mungu akisema ndio yuo wa yuo refushia kuwepo katika huo upotevu wao ni kwa sababu wenyewe tayari kama tulivyoshiria mwanzo kule khatam Allah ala ala qulubihim na'am na kama vile makafiri aya zile zilikuwa zinazozungumza makafiri kama vile makafiri walijipiga muhuri na vile vile wanafi kwa njipiga muhuri ama wamejitakia muhuri muhuri ni kitu gani ni kitu ambacho cha mwisho kupigwa sio na toba ambayo kwamba ya lazima ile karatasi kwanza ipite sijui kwa nani mkubwa fulani atiasaini sijui ipite kwa mkubwa fulani atiasaini kwa nani hakikishe kitu cha mwisho kabisa kupigwa nini ni ule muhuri sasa wao washapita zile khatwa zote ni kwa wana macho lakini hawatumii kuona haki wana masikio hawatumii kusikia haki vifaa vyote wanavyo hakutumia katika na washajiamulia kwa hilo ndo hilo wanalolitaka hawataki badali fi qulubihim maradh wameridhika na maradhi yao hawataki kujitibu basi khatam Allah ala qulubi Mwenyezi Mungu akazipiga mihuri zile nyoyo ndo hiyo wayamudduhum fi tughyanihim anawapiga muhuri eh katika nini anawavuta katika tughyan katika eh, ule ukafiri wao walokuwa nao na kukata haki ya'mahun tumesema ama ni tofauti na ama ama ni jicho la moyo tofauti na na ama ni jicho la la kawaida na afadhali ndugu yangu kose nuru ya macho lakini usikose nuru ya kifua ama nuru ya moyo afadhali ushindwe kuona kwa jicho hili lakini wewe unaona kwa jicho la moyo ndio Mwenyezi Mungu akasema innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur hakika eh, hazipati na upofu haya macho yani sila kushtua sana ukiona mtu ati ni kipofu wa macho upofu mkubwa na wenye kushtua ni upofu wa nini wa moyo wa jicho la moyo halioni walakin ta'mal qulub allati fi sudur unapokuwa moyo wako sasa umepiga upofu umepiga aran ile kalla bal rana ala qulubihim ran ile anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ni nukta tul sauda ni kitone cheusi mtu anapofanya madhambi kinatiwa katika ule moyo kila anapoendelea kufanya madhambi kinazidi kuwa kikubwa mpaka unafinika ule moyo wote unafinikwa na kile kitone unakuwa hauna nafasi tena utaona vipi kiza juu ya kiza kiza juu juu ya kiza kwa hivyo ni uhakikishe kuwa umefuatilia sala safa ul qulub kabla safa ul uyun wala huambiwi kuwa macho yako siyasafishe wala huambiwi kuwa macho yako e, usiyachunge ha yachunge vizuri usiangalie isipokuwa venye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala E, usiangalie watu kwa jicho la dharau usiangalie dunia kwa jicho la ihdham kuitukuza e, yote hayo usiyafanye kwa kupitia jicho lako lakini kubwa zaidi na muhimu zaidi ni jicho lako la moyo wana safa ul qalb kwa sababu hili jicho la moyo ndio litakalokufaa mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na linaloweza kukushufaia hata kama ulikosea kidogo kateguka kama mwanadamu kilichefua jicho lako ili la kawaida na ndo naona mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanahimiza sana masala ya nini ya kuchunga moyo na wakizungumzia uhai wa moyo kwa ndio uhai wa ki wadaima na uhai wenye kunufaa kumnufaisha mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum enyi mulwamini mwitikieni Mwenyezi Mungu mwitikieni mtumi idha da'akum pindi akiwaita lima yuhyikum kwa yenye kuwahuisha haya maneno yalikuwa yanaelekezwa nani masahaba wa mtume sio sallallahu alaihi wasallam walikuwa hai ama walikuwa hai uhai wa kimwili walikuwa nao lakini kusudio halikuwa uhai wa kimwili ilikuwa ni uhai wa nini lima yuhyikum ni kwa nyiko ile mko hai kimwili lakini mwaitaje uhai wa kimoyo mwitikieni mtume sallallahu alaihi wasallam mupate nini mupate uhai uhai wa moyo ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala 
akizungumzia siku ya kiyama akisema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ni siku ambayo kwamba mali haitukufaa wala wala watoto kitakachokufaa ni nini illa man ata Allah bi qalbin salim isipokuwa yule ambaye kwamba atamjilia Mwenyezi Mungu na moyo ambao kwamba umesalimika ile jicho haikulifinika jicho la moyo umesalimika naam wengine watashangaa pengine wakisikia jicho la moyo hivi moyo na jicho naam moyo una jicho <laughs> na laona vizuri sana yule mmoja anasema qulubu al-'arifina laha uyunun tara ma la yarahu an-nadhiruna anasema mioyo ya wenye kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laha uyun mioyo kama ile ina macho tara ma la yarahu an-nadhiruna mioyo kama ile inaona mambo sioonekana wasioyaona watu wa kawaida wenye macho ya kawaida Mwenye macho ya kawaida haoni kuna mambo naam kuna mambo yanayoonekana au yaoni kuna viumbe tuko nao hapa msikitini sasa hivi lakini si kila mmoja aweza kuwaona msije mkatoka mbio mkakimbia viumbe wa khairi <laughs> sio hofu eh simtubi sallallahu alaihi wasallam atuambia majtama qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una ay yaqra'una kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه mtume asema hoja kusanyika na watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu wakasoma Qur'ani na wakasomeshana na sisi sofa nini hapa tusomeshana Qur'ani sio mtume asema illa nazalat alayhim as-sakina ispokuwa uteremshwa utulivu wagashiyatuhum ar-rahma na wakafinikwa na rahma wa hafathum al-malaika na wakazungukwa na malaika kwa hivyo kuna malaika sasa wametuzunguka hapa lakini tuwaona wapo malaika hapa wametuzunguka na wanasema kuna viumbe hapa eh msije mkaona majini mashetoa ya malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapo hapa wametuzunguka sasa hivi lakini haonekani isipokuwa na jicho la nini jicho la moyo kwa yule ambaye kwamba atakirimiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ili jicho lako la moyo lipate kuona lazima uhakikishe kuwa moyo wako umeusafisha kwa moyo wako umewacha ni msafi hubebi hikdi hubebi chuki na ndugu zako waislamu mm. ndo e, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia masahaba zake aya ajazu ahadukum an yakuna ka abi dhamdham mmoja wenu ashindwa kuwa kama abu dhamdham ana nini abu dhamdham sio kwa kiswali sana wala kifunga sana wala kitoa sadaka sana ha? Abu Dhamdha mikifika usiku yuwalala hana chochote katika moyo wake. Mwambie ya Rabbi nimemsamea kila alionikosea. Ya Rabbi sina chuki na ndugu yangu yote. Mtume anasema yuashindwa mmoja wenu. Nzito hilo. Yaani wakati wa kulala maneno matatu tu ya Rabbi kila alionikosea nimemsamea ya Rabbi na lala moyo msafi. Nzito, si zito. Sio, si zito kabisa ile pesi. Lakini lataka liman kana lahu qalba dakawa kupiga konde moyo sio yote mtu kimwambia bana msamehe fulani ah wewe hujui mambo aliyonifanyia sheikh hangufanyia nini <laughs> Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anshirikisha kuna zaidi ya shirk na husamehe mtu anaporudi nyuma tena mwingine afadhali awe mtu angalau haja ajikuja kuomba msamaha lakini mwingine mtu amekuja kufata akakuomba msamaha bana nisamehe eh nimekubali kwa nilikosea nimerudi nyuma lakini wako pale pale sikusamehe mimi. <laughs> Ushindwe kuwa kama Abu Dhamdha. Kwa hivyo wayadharuhum fi wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Eh wanabakia katika ama wanabakia katika nini? Tusema ama ni ku kuchakajikiwa. <clears throat> Naam, yani kukosa nuru ya jicho ya jicho la moyo. Naam na ndo maana wakawa wamefeli katika biashara yao wakanunua upotevu kwa kutoa thamani ya ya uongofu tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana na tuhifadhi kutoka maana na unafiq na kila sifa za unafiq inna huwa liyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا بفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا